Salut à tous, c'est Pank de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler d'hypnosophie, d'hypnose et euh, de façon plus générale euh, de la posture du praticien et euh, ce que moi j'appelle le dilemme du praticien en l'occurrence quand on est dans une recherche de thérapie durable de, euh, euh, donc un petit peu en opposition avec la thérapie brève ou en tout cas quand on travaille à la fois thérapie brève et qu'on se dit il ah, y a peut-être quelque chose en plus à aller, euh, aller gratter et euh, qu'on qu a une volonté d'aider un petit peu sur le long terme, ce qui, parfois avec la thérapie brève, qui s'appuie principalement vers euh, l'obtention d'un résultat et euh, lever un symptôme, ne permet pas toujours d'aller gratter aussi profondément. Et euh, quand je parle de, de dilemme, c'est euh, un cas moi, qui m'arrive assez régulièrement, ou en tout cas que je vois assez fréquemment, et qui euh, me fait... Bah, je vous avais déjà fait une vidéo d'ailleurs euh, dessus, qui, qui me fait à chaque fois cogiter, me dire « Attends, c'est quoi ta posture Qu'est-ce que tu cherches ?» Et euh, « Comment est ton cadre ?» Et on sait bien, en tout cas pour ma part, la notion de, euh, de cadre et de posture du praticien sont deux choses particulièrement importantes. Je le mets en avant sur beaucoup de vidéos. Et je vous invite à chaque fois de bien penser au cadre que vous mettez en place, que vous proposez à vos partenaires. Je sais que euh, parfois, on a fait pas mal de, de méthodes différentes et qu'on veut mixer le tout. Euh, et le, moi, ce que je vous avais soulevé comme, comme réflexion, c'est de dire « Ok, mais quel cadre de fond vous êtes en train de proposer ?» Juste un mix de euh, ça marche pas euh, l'hypnose, je fais de l'EFT, ça marche pas l'EFT, je fais du magnétisme, ça marche pas, je fais de la kinésio, ça marche pas, je fais ceci, ceci, cela. Et jusqu'à où, jusqu'à quand et euh, quelle est votre stratégie Donc, euh, notre cadre, c'est aussi savoir quelle est euh, l'ambition de fond de ce qu'on est en train de proposer à notre partenaire, à savoir que dans un développement euh, psychopratique d'aide à la psyché, euh, on va avoir des stratégies différentes et des orientations différentes. Donc, là, une des problématiques qui arrive, en tout cas moi que je vois de plus en plus, c'est cette espèce de dilemme que je vais avoir à un moment donné où euh, je vous avais dit par exemple sur les personnes qui ne prennent pas de choix et qu'on se retrouve dans la dynamique où euh, vous allez leur proposer au travers d'une transe différentes suggestions. Mais à ce moment-là, les suggestions, ce n'est pas elles qui les choisissent, mais nous qui les choisissons pour elles. Donc ça devient assez problématique. Euh, et donc dans ce cas-là, on va peut-être aider pour le symptôme, mais on ne va pas aider pour le pathos de fond qui est faire un choix. Comment stratégiquement on va s'y prendre et comment on va choisir de travailler dessus Et ça, c'est quelque chose de quand même assez spécifique. Euh, L'autre point qui arrive assez régulièrement, c'est l'idée où le partenaire a pris l'habitude que ce soit les autres qui influencent leur vie et donc que ce soit les autres qui donnent des réponses. Et l'hypnose est un petit peu l'idée de dire, ben voilà, avec l'hypnose, on va m'obliger, on va obliger mon subconscient à faire quelque chose que je ne veux pas, pas faire moi par moi-même, mais vu que j'ai eu l'habitude toute ma vie que ce soit une pression extérieure qui me fasse avancer, ben ce soit, encore une fois, le monde extérieur, l'hypnotiste, et les suggestions externes qui deviennent euh, force d'obligation pour moi-même, et donc faire quelque chose qui est que je ne veux pas réellement, mais en tout cas imposé par autrui. Et dans ce cas-là, euh, l'hypno devient la figure d'autorité que je vais suivre et une fois de plus, je ne vais pas agir par moi-même mais par réaction à l'obligation ou par adhésion à la suggestion. Et là encore, on est dans un problème. C'est-à-dire que si le problème de fond, c'est de dire « Ok, ton problème, c'est justement que tu ne choisis rien par toi et que c'est le monde extérieur qui influence ta vie. » Donc on peut revenir un petit peu à cette notion de choix-non-choix. Hein. Euh, si moi, Hypno, je te mets en transe et que je te permets, au travers de suggestions et d'orientations solutionnistes, d'arriver à euh, réussir vis-à-vis -vis de l'objectif que tu t'es donné, c'est bien parce que clairement, tu vas être satisfait de la session à te dire bah, « c'est cool, je me sens capable de deux » parce que ces suggestions vont travailler, mais ces suggestions viennent de l'extérieur. Et même si on le fait en indirect, même si on le fait euh, dans un modèle... Euh, euh, où, où on laisse au maximum le subconscient du partenaire chercher un petit peu les fins de phrase dans un langageon spécifique, etc., etc. Parce que le problème, c'est que c'est toujours nous, au travers de la mise en transe, qui est perçu comme étant un élément que nous mettons en place, même si on a prétoqué dessus, euh, et que c'est nos suggestions, nos métaphores et notre orientation qui va orienter la personne pour aller vers euh, cette acceptation que ce soit une autorité extérieure qui donne 
figure de référence et donc notion, règle et orientation à prendre. Donc qu'importe qu'on fasse du direct ou de l'indirect à ce moment-là, euh, on, on est dans un, dans, dans un vrai problème parce que certes, on va aider le symptôme, tiens, euh, tu vas obtenir des réponses et des choses à faire. Et souvent, on va, on va retrouver cette notion-là, la notion de faire, non faire, euh, d'agir ou de réagir, ou de proagir. Et à ce moment-là, bah, euh, moi je me dis, merde, là je pourrais mettre la personne en transe, faire des suggestions, finir la session, la personne va être satisfaite parce qu'au bout du compte, euh, ça répond à son besoin de base. Sauf que le cadre que moi je propose, c'est un, un, un cadre qui est un petit peu différent de la thérapie brève. C'est souvent ce que je, je précise moi dans ma vidéo ou euh, euh, même dans, dans, dans mon contrat. Et où je dis, bah, on va aller chercher un petit peu les, les, les fondamentaux ou en tout cas les, les macro-problèmes. Parce que les, les, les problématiques, les patterns dissonants de niveau 2 ou de niveau 3. Donc le, le niveau 1, en gros, c'est bah, le pattern dissonant euh, symptomatique. Le niveau 2, ça va être plutôt le causal. Donc, si je le fais, la personne est satisfaite, elle a une solution. Mais en le faisant, je deviens euh, un acteur supplémentaire et une suggestion, voire même une validation d'un pattern dissonant, celle qui est euh, le pattern de « je ne prends jamais, moi, mes choix » ou euh, « j'attends toujours qu'on m'impose des choses pour le faire ». Donc, notion de choix ou notion d'action, réaction. Et à ce moment-là, je deviens acteur référent d'un pathos dissonant, lui permettant de valider la dissonance de son pathos au travers d'autrui et donc lui nourrir davantage à dire bon bah en gros tu ne choisiras pas ce sera toujours une personne extérieure et, ou, ou et euh, tu, ne, euh, tu ne vivras qu'au travers de la contrainte externe et je deviendrai dès lors cette contrainte ou ce non choix cette imposition et là on a deux choses soit on offre une session qui va être satisfaisante émotionnellement qui va être satisfaisante euh, techniquement et qui va répondre à des attentes du partenaire. Dans ce cas-là, on se met dans un cas de thérapie brève solutionniste où on se dit « bah non, je ne le fais pas ». Dans ce cas-là, 90% de chances que votre partenaire ne revienne pas, ça, il faut clairement s'en rendre compte, euh, parce qu'il va dire « mais session de merde, c'est nul, tu ne m'as pas donné de réponse, euh, en gros, tu me laisses ressortir, je suis tout aussi mitigé, je n'ai pas de réponse, je ne sais pas quoi faire ou que choisir » normal, problématique de fond, et tu m'as rien imposé, en, en gros tu m'as pas donné de billes pour que je fasse quelque chose, normal, étant donné qu'il était venu pour que vous lui fassiez les choses qu'il aurait dû faire lui, mais qu'il ne veut pas, parce que c'est son, euh, son pattern secondaire qui, 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 qui merde le plus. Donc on se retrouve en fin de session avec, bah, euh, soit c'est super, je me sens mieux parce que tu as fait quelque chose, mais dans ce cas-là, j'ai nourri son pattern secondaire, j'ai aidé le pattern euh, euh, tertiaire, le, le, le plus bas symptomatique, à, à diminuer ou en tout cas à se modifier. Mais j'ai nourri le pattern secondaire. Et si je ne le fais pas, il bah, y aura le pattern tertiaire qui n'aura pas bougé et le secondaire qui sera là en train de faire « Mais fuck, euh, pourquoi tu es en train de m'emmerder là euh, Moi, c'est pas ça que je veux. » Pour autant, c'est ça qu'il faut travailler. Enfin, en tout cas, c'est un des éléments clés à aller travailler. Et là, nous, on se retrouve dans un dilemme. Parce que... Euh, si je ne fais pas le travail sur le, 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 le symptomatique, la personne a force de chance de ne pas revenir. Mais si je le fais, elle va euh, aussi, si ça marche très bien, bah elle ne va pas revenir. Et ça va lui valider son pattern supérieur, c'est-à-dire mon symptomatique a diminué, mais j'ai nourri mon, mon pattern secondaire, donc mon, pattern, mon macro pattern. Et si je ne le fais pas, il y a peut-être un début de prise de conscience, ou en tout cas... Moi, c'est comme ça que je tente de l'orienter à dire « Mais attends, tu te rends compte que là, c'est à toi de choisir. » Mais il va y avoir peut-être résistance. Donc, on n'aura pas traité le symptomatique. Donc, ils vont dire « Session de merde. » Et ce que je comprends bien, hein, moi, le premier, je me dirais bah, « On se fout de ma gueule. » Mais en même temps, si euh, le recadrage et l'ouverture qu'on lui fait sur « Mais attends, ton pathos de fond, c'est celui-ci. » Alors, logiquement, c'est dans notre cadre. Hein, on va aller sur du causal. Euh, bah, là, il y, 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 y a un truc qui va merder. Parce que s'il si ne il s'ouvre pas à ça, il va dire, il ne s'est rien passé et j'ai rien compris. Donc, en fait, il m'a dit des trucs, c'était de la merde, je zappe. Alors que l'orientation thérapeutique que nous, on avait, c'était un début de recadrage sur le causal plutôt que sur le symptomatique. Et là, on est dans un vrai dilemme. Donc, bah, j'en reparlerai. 
Euh, Pensez-y, je pense que ça peut être intéressant. Observez, regardez, voyez. N'hésitez pas à me donner, vous, euh, votre façon de fonctionner. Hein, si vous êtes plus sur thérapie durable ou plutôt thérapie brève, il euh, n'y a pas un mieux ou il n'y a pas un moins bien. Hein. Là, je vous parle vraiment par rapport à vos cadres. Moi, dans le cadre, là, ça donne un vrai dilemme qui a sens et qui a, je trouve, vraiment de l'intérêt. Euh, et puis, n'hésitez pas à partager donc sur Facebook, YouTube. J'y répondrai le plus rapidement possible. Et comme d'habitude, de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon juste pour vous. Testez, observez, analysez et concluez. Be one, ciao.